Il est 20h. Chaque camp découvre les résultats. Emmanuel Macron l'emporte avec presque 59% des suffrages. Chez les marcheurs nantais, la joie peut enfin exploser. Je suis très soulagé aujourd'hui de, de, voir, de voir ce résultat parce que ça a été des mois de, de, de terrain, des mois de, de rencontres avec les Nantaises et les Nantais. C'est clair, c'est l'Europe qui gagne ce soir et ça c'est très important parce qu'on se préparait à un Frexit si Marine Le Pen avait été élue. Donc l'Europe et puis l'extrême droite qui est battue pour la troisième fois au présidentiel et ça je pense que c'est aussi très important. Au Rassemblement national, les militants réunis à Nantes pour l'occasion ne cachent pas leur déception. Marine Le Pen obtient 41% des voix. Ça fait 14 millions de voix. Un écart auquel ils ne s'attendaient pas forcément. Ça, c'est assez dur à digérer quand même. Hein. Pour ma part, je pensais que Marine Le Pen ferait plus. J'ai pas sauté de joie ce soir, évidemment. C'est pas... C'est une déception, voilà, 42, 43, on verra les scores au final, peut-être même 41, on ne sait pas. Euh, moi je suis extrêmement surpris, euh, j'ai du mal à, à, à comprendre qu'autant de, de Français aient pu euh, euh, donner une seconde chance à ce président qui euh, nous a fait euh, tellement de mal. Quelques minutes à peine après l'annonce des résultats, tous ont déjà la tête au troisième tour. Élection législative, oui. conquérir une majorité parlementaire, avec l'opposition Emmanuel Macron. On est en mars, mais on est presque euh, dans les starting blocks pour le troisième tour. La soirée est courtée pour l'extrême droite. La République en marche, elle, se prépare à festoyer jusque tard dans la nuit.